வணக்கம் விவர்ஸ் இது ஊர் சுற்றலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது திருப்பதியில் நிறைய பேருக்கு தெரியாத பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான எட்டு இடங்களை பற்றி பார்க்க போறோம் திருப்பதி மலையை ஒரு சாதாரண மலையாக சொல்லிட முடியாதுங்க இயற்கை அதிசயங்கள் பல நிறைந்திருக்கிற ஒரு மலை தான் திருப்பதி மலை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எட்டு இடங்களும் திருப்பதியில் சுலபமாக போய் பார்த்துடுற ஒரு எட்டு இடங்கள் இன்னும் பல அதிசயங்கள் திருப்பதி மலையில் இருக்குது அது வந்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே இருக்குது அதுக்குன்னு சில காலங்கள் இருக்குது அந்த நேரத்தில் தான் அதை அனுமதி தராங்க அது என்னென்ன இடம் அதுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி சுலபமாக போகிற அந்த எட்டு இடங்களை பார்ப்போம் பொதுவாகவே திருப்பதி போகிற எல்லாருமே திருப்பதியில் இருக்க எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துடுறது கிடையாது காரணம் வந்து அவங்களுக்கு நேரம் இல்லாமையாக இருக்கலாம் இல்லைனா அங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கவங்களுக்காக இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிற முதல் இடம் கபில தீர்த்தம் திருப்பதிக்கு பல தடவை நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறவங்க கூட இந்த கபில தீர்த்தத்துக்கு நான் போனதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இந்த தீர்த்தம் இருக்கிறது இந்த தீர்த்த அறிவு இருக்கிறது பல பேருக்கு தெரியாது இது எங்கேயோ கூட இல்லை இது கீழ் திருப்பதியில் தான் இருக்குது கீழ் திருப்பதியில் நந்தி சிலைக்கு எதிர தான் இருக்குது இந்த கபிலேஸ்வரர் திருக்கோயிலும் கபில தீர்த்தம் அப்படின்ற இந்த அருவியும் இந்த அருவிக்கும் கோயிலுக்கும் போகாதவங்க அடுத்த தடவை மறக்காமல் போயிட்டு வாங்க அடுத்ததாக பார்க்க போகிற இடம் ஆகாச கங்கா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா மேல் திருப்பதியில் வெங்கடாச்சலபதி கோயிலிருந்து வெறும் நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது இந்த அருவி தீர்த்த அருவி இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு மேலே பஸ் வசதியும் இருக்குது அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணி போகிற மாதிரியான ஷேர் ஆட்டோஸும் இருக்குது இல்லை நீங்கள் செப்பரேட்டாக போகணுன்னா ஜீப் அந்த மாதிரியான இதுவும் இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஓன் வண்டியில் போயிருந்தீங்கனாலும் ஈஸியாக போகலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் பாட்டிலில் தீர்த்தத்தை பிடிச்சிட்டு போவாங்க இதுக்கு கீழே தான் அந்த அருவி இருக்குது நம்ம கீழே அருவிக்கு போனோம்னா கீழே இறங்கி போக வேண்டி வரும் இந்த அருவியில் நீங்கள் குளிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே படி வழியாக இறங்கி கீழே போய் குளிக்கலாம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது பாப விநாசம் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆகாச கங்காலேருந்து அடுத்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனீங்கன்னா இந்த பாப விநாசம் கோயில் மற்றும் இங்கே இருக்க தீர்த்தத்துலேயும் குளிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெரிய அணை இருக்கும் அந்த அணையிலேருந்து தண்ணியை வந்து பைப் மூலிமா தான் இங்கே கொண்டு வராங்க அதில் தான் நம்ம குளிக்க வேண்டி வரும் இங்கே இருக்க தீர்த்தத்தில் குளிச்சுட்டு இங்கே இருக்க கங்காதேவி கோயிலில் வழிபட்டால் தீராத பாவங்களும் தீரும் அப்படின்றது ஐதீகம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாப்பலி அப்படின்ற ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இந்த கோயில் கூட பல பேருக்கு தெரியாதுன்னே சொல்லலாம் இந்த கோயில் எங்கே இருக்குன்னா ஆகாச கங்காவுக்கு முன்னாடியே தான் இருக்குது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே தான் வரும் நம்ம ஆகாச கங்கா அப்புறம் பாப விநாசம்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக நம்ம வரப்ப இந்த கோயிலுக்கு வந்தோன்னா இங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இது இந்த மாதிரியான மர அணில்கள் இங்கே நிறையாவே பார்க்கலாம் காட்டு அணில் நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கூட வாங்கி சாப்பிடும் அந்தளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும் ஜாப்பள்ளி ஆஞ்சநேயர் கோயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மலை மேலே கொஞ்சம் தூரம் படி ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப இயற்கை சூழலில் அமைஞ்ச ஒரு கோயில் நம்ம ரிலாக்ஸாக அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பலாம் அடுத்ததாக திருப்பதியில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இடம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சிலத்தோரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாறை வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து உலகத்திலேயே சில இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது திருப்பதிலையும் ஒன்று இந்த பாறை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி கோடி அதாவது நூற்றம்பது கோடி வருஷம் பழமையானது இந்த பாறை இந்த இடத்த சுற்றி அழகான பார்க்கும் இருக்கும் நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பாறைக்கு உள்ளெல்லாம் போக முடியாது ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளெலாம் போய் நம்ம பாறையெல்லாம் தொட்டு பார்க்குற மாதிரிலாம் இருந்தது இப்போ சுற்றி கம்பி வேலி போட்டாங்க நம்ம சுற்றி வந்து தான் பார்க்க முடியும் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் இங்கேருந்து தான் அந்த கோயிலுக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஜாயிண்டும் இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் சிலையை என்ன அளவு ஆகிட்டு இருக்குமோ அதே அளவு ஆகிட்டு அந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து கீழே வரைக்கும் இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துலேருந்து தான் பெருமாள் வந்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னா திருப்பதியிலேருந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போன பாப விநாசம் அது வந்து வேறு ரூட்டு இந்த இடம் வந்து ஸ்ரீவாரி பாதம் அப்படின்ற நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இடம் வரும் இதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீவாரி பாதத்துக்கு போகணும் சில தோரணம் அப்பட
இந்த திருத்தமும் பாவத்தை போக்குற திருத்தம் தான் இந்த இடத்துல குளிக்கலாம் மாட்டாங்க யாரும் கொஞ்சம் தூரம் கீழே இறங்கி போய் பாதத்தை மட்டும் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க ஒரு சிவலிங்க கோயில் இருக்கும் சுயம்புலிங்க கோயில் அதை அதில் வழிபட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவாங்க சில தோரணம் மற்றும் சக்கர திருத்தம் இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் போகணுன்னா ஸ்ரீவாரி படலு அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அதாவது ஸ்ரீவாரி பாதம் அப்படின்றது தான் ஸ்ரீவாரி படலு அப்படின்றாங்க பெருமாள் வந்து இங்கேருந்து தான் கோயில் திருமலை கோயில் எங்க அமையணும் அப்படின்னு பார்த்ததா சொல்றாங்க இங்க வந்து பெருமாளோட பாதம் இருக்கு இங்க இருக்க பெருமாளோட பாதத்தை முதல்ல ஓபனா தான் வச்சிருந்தாங்க இப்ப வந்து கண்ணாடி பாக்ஸ்குள்ள வச்சிருக்காங்க ஏன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து இத தொட்டு தொட்டு பாக்குறதுனால இதோட ஷார்ப்னஸ் வந்து குறையுது அப்படின்றதுனால அடுத்ததா நம்ம எட்டாவது இடத்துல பார்க்க போறது தான் ஒரு மலையே வந்து பெருமாளா இருக்கிற ஒரு அற்புதமான காட்சி இந்த மலை வந்து நம்ம திருப்பதிக்கு போற வழியிலேயே டிராவலிங்லயே இந்த மலையை பார்க்கலாம் நிறைய பேர் நின்று போட்டோஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி பெருமாளோட வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு கூட போர்டு போட்டிருக்கோம் திருப்பதியில இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்காதவங்க அடுத்த தடவை போறப்ப கண்டிப்பா இந்த இடத்துக்கெல்லாம் போங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்